Pro Jahr werden rund 7000 Mädchen von Nepal nach Indien verschleppt und in Bordellen zur Prostitution gezwungen. Bobida Lama war eine von ihnen. Vor vier Jahren wurde sie gerettet. Seitdem arbeitet sie für die Hilfsorganisation Mighty Nepal und hilft Mädchen aus den Bordellen zu befreien. Das ist ihre Geschichte. Meine Tochter war damals zwei Jahre alt. Als ich mit ihr beim Arzt war, sagte er, dass sie schwer krank sei und er sie nicht heilen kann. Ich fing an zu weinen. Als ich auf dem Weg nach Hause heulend zur Bushaltestelle kam, traf ich einen meiner besten Freunde, der seit neun Jahren wie ein Bruder zu mir war. Ich erzählte ihm von meiner Tochter. Da sagte er, ich nehme dich mit zu einem guten Arzt nach Indien. Seine Frau und sein Kind fuhren auch mit. Er hat uns alle ins Hotel gebracht und ist mit meinem Geld Medizin kaufen gegangen. Mumbai, das ehemalige Bombay, hat rund 15 Millionen Einwohner und eines der größten Rotlichtviertel der Welt. Bobida war 22, als sie von Mighty Nepal Mumbai gerettet wurde. Sie blieb und kämpft seitdem gegen Verschleppung und Kinderprostitution. Mighty Nepal Mumbai ist eine nichtstaatliche Organisation und finanziert sich ausschließlich durch Spendengelder. Leiter der Stelle in Mumbai ist Balkrishna Acharya. Seit 1998 konnten er und seine Mitarbeiter 190 Mädchen befreien. Hier in Mumbai ist es unsere Aufgabe, die in Bordellen unter Zwang festgehaltenen Mädchen zu befreien. Dafür haben wir ein Netzwerk von Informanten, die als verdeckte Kunden nach nepalesischen Mädchen suchen. Wenn wir erfahren, dass irgendwo ein Mädchen festgehalten wird, bereiten wir alles vor, es zu befreien. 1998 haben wir Bobby da befreit. Seitdem arbeitet sie mit uns. Als Frau kann sie einen viel besseren Kontakt zu den Mädchen aufbauen. Ich kenne die Situation der Mädchen sehr gut. Ich habe es selbst erlebt. Wenn ich mit ihnen spreche, haben sie schnell Vertrauen zu mir. Bei den ersten Treffen sind sie oft grob, aber ich nehme es ihnen nicht übel, wenn sie mich anschreien. Ich war auch so. Ich kenne das Gefühl. Ich habe auch so geschrien. Damals, als die Leute von Mighty zum ersten Mal mit mir sprachen, sagte ich auch, wo warst du, als ich hierher gebracht wurde? Wo warst du, als mein Leben zerstört wurde? Warum hat mir niemand geholfen, als ich hierher kam? In solchen Situationen kommt die Vergangenheit oft hoch. Der Freund kam zurück mit der Medizin. Meiner Tochter ging es bald besser. Eines Morgens fragte mich seine Frau, ob ich einen Zug sehen möchte. Ich hatte noch nie einen Zug gesehen. Im Zug haben wir dann Cola getrunken. Ich bin sicher, dass sie mir irgendeine Tablette in die Flasche taten, denn ich habe die ganze Zeit geschlafen. Wir sind dann in einem Haus in Mumbai angekommen, wo ich warten sollte. Nach einer Weile fragte ich nach meinem Freund, da erzählten sie mir, dass er mich für 2500 Mark verkauft hatte und mit dem Geld weggegangen sei. Danach schleppten sie mich in das Haus, wo die Prostituierten waren. Ich sah keinen Ausweg und beschloss, erst meine Tochter zu töten und dann selbst zu sterben. Doch sie sahen, was ich vorhatte und nahmen mir meine Tochter weg. Ich sagte, tun Sie meiner Tochter nichts, ich werde arbeiten, wenn ich sie drei bis vier Mal im Monat sehen darf. Doch ich sah sie nur alle zwei Monate, ganz kurz. Allmählich konnte sie mich nicht mehr erkennen.
Prostitution ist in Indien nicht erlaubt. Aber bis man Beweise hat, dass eine Frau dazu gezwungen wird, unternimmt die Polizei von sich aus nichts. In Mumbai gibt es schätzungsweise 60.000 Mädchen, die als Prostituierte arbeiten. Davon sind 35 bis 40 Prozent aus Nepal. Und es werden jedes Jahr zwischen 6.000 und 8.000 weitere Mädchen aus Nepal verschleppt. Nepalesische Mädchen sind sehr begehrt, weil sie hellhäutig sind. Ob sie gut oder schlecht aussehen, spielt weniger eine Rolle, aber auf die hellere Haut kommt es an. Verzweifelte Familien, die ihre Töchter vermissen, wenden sich meist zuerst an die Partnerorganisation Mighty Nepal in Kathmandu, die alle Informationen an Bal Krishna und Bobida weiterleitet. Manchmal bieten auch Freier, die sich in ein Mädchen verliebt haben oder vom schlechten Gewissen geplagt sind, den beiden ihre Hilfe an. Diesmal wollen Bal Krishna und Bobida zwei Mädchen befreien und besprechen mit den Informanten, wie sie am besten vorgehen. Ganga und Manisha sind beide 17 und werden seit über einem halben Jahr im Bordell festgehalten. Die Informanten haben versucht, beide Mädchen zu überzeugen, dass sie sie wirklich befreien und nicht weiterverkaufen wollen. Um die Befreiung zuverlässig zu planen, müssen die Mitarbeiter von Mighty meist selbst ins Bordell. Bobida gibt sich dann als Freundin der Vermissten aus und versucht in verdeckten Gesprächen das Vertrauen der durch Erpressung und Gewalt eingeschüchterten Mädchen zu gewinnen. Diese Vorbereitungen dauern manchmal über Monate und sind oft sehr riskant. Bei der Organisation einer anderen Razzia ist eine Kollegin von Bobida im Bordell enttarnt worden und wurde schwer verletzt. Auf der Wache erzählt sie, wie sie gerade noch entkommen konnte. Bei Krishna hat mich ins Bordell geschickt, weil zwei Kunden uns Bescheid gegeben hatten. Ich habe mit Maya, einem Mädchen im Bordell, gesprochen. Ich habe ihr erzählt, dass wir sie befreien und nach Nepal bringen werden. Dabei hat ein anderes Mädchen, das auf der anderen Seite des Vorhangs war, alles belauscht und mich verraten. Es waren zehn bis zwölf Leute. Sie haben mich gewirkt und geschlagen, ich glaube mit einer Flasche. Ich war nicht mehr bei vollem Bewusstsein. Ja, mit einer Flasche haben sie mich geschlagen, auf den Kopf, auf den Arm und in den Bauch. Als sie gemerkt haben, dass ich für Mighty arbeite, wollten sie mich töten. Sie sagten, sie wollen mich fertig machen. Sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Sie werden mich töten. Meine Mitarbeiter haben sehr viel Angst bekommen. Es ist nicht mehr so leicht wie noch vor ein paar Jahren. Inzwischen kennt man uns in den Bordellen als die nepalesischen Mädchenbefreier.
Viele Leute sagen, diese Mädchen sind würdelos, weil sie Prostituierte sind. Doch diese Leute begreifen nicht, dass kein Mädchen freiwillig zu dieser Arbeit gekommen ist. Die meisten Mädchen aus Nepal sind minderjährig. Sie sind schüchtern und ängstlich, weil sie über 2500 Kilometer von zu Hause weg sind. Sie denken, sie haben niemanden hier, der ihnen hilft. Der Kaufpreis für die Mädchen hängt vom Alter und ihrer Schönheit ab. In der Regel kostet ein Mädchen 2500 bis 5000 Mark. Eine Frau, die schon vier bis fünf Kinder hat, wird aber auch schon mal für 400 Mark verkauft. Die erste Zeit im Bordell ist schlimm. Ich war am Boden zerstört. Über ein Jahr litt ich sehr darunter. In dieser Zeit sterben die Gefühle langsam ab. Man geht innerlich kaputt. Dann akzeptiert man das Leben so, wie es ist und macht weiter. Nachher ging es so weit bei mir, dass ich sagte, ich bin freiwillig hier. Ich bin schon lange hier. Das ist jetzt mein Leben. Zwei Jahre und drei Monate. Hallo? Wir sind fertig mit der Besprechung. Um 17 Uhr? Okay, dann treffen wir uns an der Wache um 17 Uhr. Okay, bye. Oft steckt die Polizei mit den Bordellbesitzern unter einer Decke und hat kein Interesse, die Mädchen zu befreien. Doch wenn die Leute von Mighty genug Beweise zusammen haben, müssen die Beamten eine Razzia durchführen. Unsere Informanten waren ein letztes Mal im Bordell, um beide Mädchen auf die Razzia vorzubereiten. Jetzt wollen wir beide rausholen. Ich bin sehr aufgeregt. Man weiß nie, ob es klappt. Ganga und Manisha leben und arbeiten in diesem Bordell mit vier anderen Mädchen. Auf die Straße und um freier werben wie die anderen, dürfen sie erst, wenn sie völlig resigniert haben. Manisha, wo bist du? Bist du Manisha? Setz dich hin, du musst mit zur Wache kommen. Wieso zur Wache? Wenn ich das sage, musst du mitkommen. Wo ist deine Besitzerin? Weiß nicht. Los, los, kommt. Ganga und Manisha haben Angst und sind unsicher. Sie trauen den Polizisten nicht. Jetzt sind sie zwar frei, aber wissen nicht, wohin.
ja, man kann es nicht machen, aber man kann es nicht machen, es ist nicht so. Als Polizistin kann ich die Mädchen aus dem Bordell befreien und ihren Fall hier in diesem Buch registrieren und für eine Verhandlung aufnehmen. Ob die Gesellschaft die Mädchen danach akzeptiert oder nicht, ist eine andere Frage. Bevor man ihnen keine Perspektive anbieten kann, bringt es auch nichts, sie einfach da rauszuholen. Manchmal ist es schwierig, die Mädchen zu überzeugen, mit uns zu kommen. Sie trauen niemandem mehr und haben resigniert. Deshalb ist es wichtig, dass ich auch auf der Polizeiwache mit ihnen sprechen kann und ihnen einen Ausweg zeige. Da lernen sie uns und die Organisation kennen. Am wichtigsten ist es aber, dass ich ihr Vertrauen gewinne. Wenn ich Bobida nicht getroffen hätte, hätte ich diesen Ort nie verlassen. Dann müsste ich weiter zwölf Männer am Tag bedienen. Manchmal waren es auch 30 an einem Tag. Nach dem Leben im Bordell habe ich die Chance auf ein neues Leben bekommen. Es war bei Krishnas erste Aktion. Er kam mit dem Kommissar von Mumbai zusammen ins Bordell zu mir. So bekam ich die Möglichkeit, mit meiner Tochter in die Freiheit zu gelangen. Ich möchte, dass meine Tochter ein glücklicheres Leben hat als ich. Sie wächst auch in Nepal auf. Aber wenn sie vernünftig ist, wird sie eines Tages verstehen, wie ich betrogen wurde. Und das ist sehr wichtig, dass sie erfährt, was im Leben ihrer Mutter geschehen ist. Wenn ein enger Freund nur wegen Geldes eine Frau mit Kind verkauft, ist es wichtig, dass meine Tochter diese Gefahren kennt. Wenn ich jetzt die geretteten Mädchen nach Nepal mitnehme, erinnere ich mich immer an damals. Ich war so naiv und ignorant. Drei Tage dauert die Reise mit Zug und Auto. Alleine hätten Ganga und Manisha den Weg nie gefunden. Bobida bringt sie zum Hauptsitz von Mighty Nepal nach Kathmandu. Die Organisation kämpft auf allen Ebenen gegen die Verschleppung der Mädchen und wurde 1993 von Anuradha Koirala gegründet. Sie klären die Menschen in den Dörfern auf und betreiben Kinderheime, Schulen und Krankenhäuser. Doch ihr Hauptziel ist, den Mädchen eine Perspektive im Leben zu geben. Mittlerweile sind wir in so vielen Bereichen tätig und ich muss mich um alles kümmern. Aber eigentlich ist meine Hauptaufgabe, eine gute Mutter zu sein. Jetzt bin ich zurück in Nepal. Hier fühle ich mich viel wohler als in Mumbai. Ich weiß zwar nicht, was bei Maiti mit mir passieren wird, aber ich nehme jede Arbeit an, die sie mir anbieten. Ich kann nicht mal lesen und schreiben. Nach Hause kann ich eh nicht zurück. Ich habe meine Ehre verloren. Wie kann ich da zurück? Mein Leben ist eh schon vorbei. 
Wir sind dazu da, sie zu ermutigen und zu unterstützen. Wir versuchen den Eltern klarzumachen, dass es nicht die Schuld des Mädchens war. Die Mädchen bleiben bei uns, bis die Schlepper vor Gericht stehen. In dieser Zeit können sie verschiedene Sachen lernen. Danach geben wir ihnen Geld, dass sie sich eine kleine Existenz im Dorf aufbauen können. Denn wenn sie finanziell auf eigenen Füßen stehen, reden die Dorfbewohner auch nicht schlecht über sie. Doch auch wenn die Mädchen nicht zurück in ihr Dorf wollen, können sie bei Mighty bleiben und für die Organisation arbeiten. Jobs gibt es nicht nur in Kathmandu. Vor allem an den Grenzübergängen zu Indien wird noch Verstärkung gebraucht. Zwischen Indien und Nepal gibt es 26 offizielle Grenzübergänge. Alle Mädchen, die verschleppt werden, müssen über die Grenze. Die Polizei kann nicht sehr gründlich kontrollieren. Deswegen haben wir entschieden, dort eigene Kontrollen einzusetzen. Mittlerweile stehen wir an acht Übergängen. Unsere Mädchen, die die Grenzen kontrollieren, sind alles Mädchen, die selbst verschleppt wurden. Sie sind die Besten für diese Arbeit, weil sie all das selbst schon mal durchgemacht haben. Sie haben ein gutes Gefühl dafür, wer ein Schlepper ist und wer nicht. Bei Verdachtsfällen stellen die Mädchen die Personalien fest und notieren Länge und Ziel der Reise. Wenn das Ziel Mumbai ist, lassen sie die angegebenen Adressen von den Mitarbeitern von Mighty vor Ort überprüfen. Es gab einen Prozess. Ich und vier andere Mädchen, die mein falscher Freund betrogen und verkauft hatte, waren als Zeugen geladen. Ich sagte dem Richter, er solle es mir überlassen, den Mann zu bestrafen. Ich würde ihn töten. Ich sagte, warum nicht, ich bin doch eine lebendige Leiche. Eine Leiche hat keine Angst. Als Strafe bekam er fünfmal 20 Jahre Gefängnis. Für jedes verkaufte Mädchen 20 Jahre. Früher habe ich gedacht, Verwandte und Freunde stehen sich am nächsten. Aber jetzt kann ich keinem mehr trauen. In traditionellen Kostümen feiern die Mädchen zusammen mit den Waisenkindern aus der Maiti-Schule und der ganzen Belegschaft ihre Chance auf ein neues Leben. In eigenen Liedern klären sie über die Lügen vom schönen Leben in den Großstädten Indiens auf und tragen so ihre Botschaft ins Land. Für die Mädchen ist es nur ein kleiner Trost, dass die Schlepper vor Gericht kommen. Um die Verschleppung ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, muss noch viel getan werden. Den Anfang machen Menschen wie Bobi da. Ich fühle mich weder stark noch schwach. Niemand sollte sich Gedanken machen, ob er stark oder schwach ist. Niemals. Man sollte erst etwas tun und dann sehen, ob man stark oder schwach ist. Zurück in Mumbai macht sich Bobida wieder auf die Suche nach weiteren verkauften Mädchen. Musik 